ആർ സി ബി സി ബാങ്കിൻ്റെ ജൂപ്പിറ്റർ സ്ട്രീറ്റ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നാലു പേര് കടന്നു വന്നു നാലു പേർക്കും ഓരോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ നാലു പേർക്കും നാല് അക്കൗണ്ടുകൾ അവർ തുറന്നു അക്കൗണ്ടുകളിലെല്ലാം അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ വീതം അവർ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ വേറെ ഒരു ഇടപാടുകളും നടന്നില്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനാണ് സുബൈർ ബിൻ ഹൂഡ പതിവ് പോലെ അയാൾ തൻ്റെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് പതിവിലും ജോലി തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള സമയമായിരുന്നു അയാൾക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷമാണ് അയാൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ബാങ്കിലെ പ്രിൻ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അത്ര വലിയ കാര്യമായിരുന്നില്ല കാരണം പ്രിൻ്ററിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചില തകരാറുകൾ വരാറുണ്ട് ജോലി തിരക്ക് കുറയുമ്പോൾ അത് നോക്കാമെന്ന് അയാൾ കരുതി എന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ബാങ്കിലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ജോലികൾ വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ കാര്യം അവരെല്ലാവരും തന്നെ മറന്നു അന്നത്തെ ദിവസം പ്രിൻ്റർ അവർ ശരിയാക്കിയില്ല വീക്കെൻഡ് ആയതിനാൽ പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ബാങ്കിൽ അവധിയായിരുന്നു അവധിക്ക് ശേഷം അയാൾ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോഴും പ്രിൻ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾ അത് പരിശോധിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ നിരവധി സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രിൻ്റർ വർക്ക് ചെയ്തു പ്രിൻ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതിനാൽ വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്തെ ഇടപാടുകളുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു ആ പേപ്പറുകളെല്ലാം അയാൾ പരിശോധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇടപാടുകളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി അതിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവസാനത്തെ ചില പേപ്പറുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു ബാങ്കിലൂടെ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ചില ഇടപാടുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് അയാൾ ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് ടീമംഗങ്ങളെ വിളിച്ച് അവരെ കൊണ്ടും ഈ പേപ്പറുകൾ പരിശോധിപ്പിച്ചു അവർ കാർക്കും തന്നെ അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇടപാടുകളിൽ വലിയ ഒരു തിരിമറി നടന്നിരിക്കുന്നു കുറച്ച് പണം അല്ല കുറച്ചധികം പണം ബാങ്കിൽ നിന്നും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ ഡോളർ പെട്ടെന്നാണ് ആർ സി ബി സി ബാങ്കിലെ ആ നാല് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഒരു ഇടപാട് നടക്കുന്നത് നാല് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും ഒരേ സമയത്തായി കുറച്ച് പണം എത്തിയിരിക്കുന്നു എത്തിയ പണത്തിൻ്റെ ആകെ തുക അതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ കഥയുടെ ചെറിയ ഒരു രൂപമാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇനി കഥയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിറങ്ങാം സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഏകദേശം പതിനാറര കോടി ജനങ്ങളാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യം ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായി ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ധാക്ക ധാക്കയിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തെ പണമിടപാടുകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിലാണ് ബാങ്കിൻ്റെ പത്താം നിലയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻ്ററുണ്ട് ബാങ്കിൽ നടക്കുന്ന ഇടപാടുകളെല്ലാം ഹാർഡ് കോപ്പി ആക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ജോലി ഒരു സാധാരണ പ്രിൻ്റർ തന്നെയാണത് എന്നാൽ അതിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത്ര സാധാരണയല്ല പ്രിൻ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം സുരക്ഷിതമായ ഒരു റൂമിലാണ് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ അവിടേക്ക് പ്രവേശനം പോലുമുള്ളൂ അതിനൊരു പ്രധാന കാരണവുമുണ്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നത് ഈ റൂമിലെ സിസ്റ്റംസ് വഴിയാണ് ഓരോ ദിവസവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകളുടെ ഇടപാടുകളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം മുഖേനയാണ് ഈ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഥയിലേക്ക് പോകും മുൻപ് സ്വിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ലളിതമായി ഒന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പണമിടപാട് നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും നേരിട്ടല്ല ഒരു ഹൈ സെക്യൂർഡായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം മുഖേനയാണ് അവർ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകളും മറ്റ് സന്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ഈ സ്വിഫ്റ്റ് മുഖേനയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നത് പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ ഹൈ സെക്യൂർഡ് മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റമാണ് സ്വിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറു
ആ റൂമിലേക്ക് അധികം മാർക്കും പ്രവേശനമില്ലാത്തത് മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ വെള്ളിയും ശനിയുമായിരുന്നു ആഴ്ചയിലെ അവധി ദിവസങ്ങൾ അന്ന് ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പ്രിന്ററിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാങ്കിൽ തിരിച്ചുദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രിന്റർ ശരിയാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രിന്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിലതുപ്പെടുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഫെഡറൽ റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്കിൽ നിന്നും കുറച്ചധികം പേയ്മെൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകൾ പോയിരിക്കുന്നു ന്യൂയോർക്കിലെ ഫെഡിൽ ഒരു ഫോറിൻ കറൻസി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിനുണ്ടായിരുന്നു ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള പണം മറ്റു ചില അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുവാനാണ് റിക്വസ്റ്റുകൾ പോയിരിക്കുന്നത് അവർക്കത് വിശ്വസിക്കുവാൻ പോലും കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം മുഖേന ഇത്തരമൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആരായിരിക്കും അയച്ചതെന്നോർത്ത് അവർ ഭയന്നു മാത്രവുമല്ല അവർക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും പറ്റാത്ത പണമായിരുന്നു ആ റിക്വസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മില്യൺ ഡോളർ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരെല്ലാം പരിഭ്രാന്തരാകുവാൻ തുടങ്ങി അവർ ഉടൻ തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഫോൺ കോൾസ് ഇമെയിൽസ് ഫാക്സ് തുടങ്ങിയ പല വഴികളിലൂടെ മാറി മാറി അവർ ഫെഡുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡ് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ട്രാൻസാക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ആരോ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായി ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകുവാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ആ ദിവസങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിലെ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജുകൾ അവർ പരിശോധിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിലേക്ക് ആരും പ്രവേശിക്കുന്നത് അവർക്കതിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആകെ കണ്ടത് ക്ലീനറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ അയാൾ ഒരിക്കൽ പോലും കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതുമല്ല അങ്ങനെ അവസാനം അവർക്കത് മനസ്സിലായി ബാങ്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു രീതിയിലും റിക്വസ്റ്റുകൾ പോകുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ബംഗ്ലാദേശിനെ ഹാക്കറെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും പ്രധാനം തങ്ങളുടെ പണം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡ് ബംഗ്ലാദേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും തെറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വിഫ്റ്റ് മുഖേനയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്കിൽ നിന്നും തന്നെയാണെന്ന് ഫെഡ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ഫെഡിന് പങ്കില്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി മാത്രവുമല്ല സംഭവത്തെ പറ്റിയുള്ള ചില ഡീറ്റെയിൽസും ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചു ആകെ മൊത്തം മുപ്പത്തിയാറ് ട്രാൻസ്ഫർ റിക്വസ്റ്റുകളാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ആകെ തുക തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മില്യൺ ഡോളർ എന്നാൽ അതിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇടപാടുകൾ ബാങ്കിലെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം മാനുവൽ റിവ്യൂവിനായി ഫ്ലാഗ് ചെയ്തു അതിനൊരു കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു യു എസ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ പേരുമായി സാമ്യമുണ്ടായിരുന്ന ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുവാനാണ് ആ റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നത് അങ്ങനെ മുപ്പത് ഇടപാടുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നൂറ്റിയൊന്ന് മില്യൺ ഡോളർ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇരുപത് മില്യനോളം വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സംഘടനയിലേക്കാണ് പോയത് ഷാലിക ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സംഘടനയിലേക്ക് ഇത്രയും അധികം തുക എന്തിനായിരിക്കുമെന്ന സംശയം ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആ സമയം തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ എന്തായാലും സ്വിഫ്റ്റ് വഴിയുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആയതിനാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ പെട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെടുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന വാക്കിലെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ചെറിയ ഒരു തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എൺപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ വരുന്ന നാല് ട്രാൻസാക്ഷനുകളാണ് അവയിൽ കുഴപ്പമൊന്നും കാണാത്തതിനാൽ അത് ഞങ്ങൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തു ആ നാലും പോയിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസിലെ ആർ സി ബി സി എന്ന ബാങ്കിലെ നാല് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് ഉടൻ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ആർ സി ബി സി ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം അവർക്ക് മുൻപിൽ ഉയർന്നു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഫിലിപ്പീൻ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ബംഗ്ലാദേശിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആകെ പരിഭ്രാന്തരായി എല്ലാ വാതിലുകളും അവരുടെ മുൻപിൽ അടയുകയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി പിറ്റേ ദിവസം ബംഗ്ലാദേശിന് ആർ സി ബി സി ബാങ്കുമായി
ആ സംഭവം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞു US law enforcement is now working with Bangladeshi authorities to probe one of the biggest transnational cyber theft cases in the world. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാർത്ത ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ബാങ്ക് നേരിട്ടത്. ഉടനെ തന്നെ ബാങ്കിലെ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ രണ്ട് പേരെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബംഗ്ലാദേശ് കോടതിയിൽ നിന്നും കോർട്ട് ഓർഡർ അവർക്ക് ലഭിച്ചു. അവരുടൻ ഫിലിപ്പീൻസിലേക്ക് കൈമാറി എന്നാൽ ഫിലിപ്പീൻസ് ആർ സി ബി സി ബാങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണം ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം പണം കസിനോകളിലും മറ്റും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു കസിനോകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ട്രേസിബിലിറ്റിയുടെ ശൃംഖല തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നു മോഷ്ടിച്ച പണം കസിനോ ചിപ്പുകളാക്കി മാറ്റി ചൂതാട്ടം നടത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും പണമാക്കി മാറ്റിയാൽ അന്വേഷകർക്കത് കണ്ടെത്തുന്നത് അസാധ്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന എൺപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ ഡോളറും നഷ്ടമായി എന്ന് ബംഗ്ലാദേശിന് ബോധ്യമായി പണം കണ്ടെത്തുവാൻ ഇനി കഴിയില്ല അപ്പോ ഇനി അവർക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിന് പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെയാണ് കേസ് എഫ് ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തു അവരുടെ ഒരു ടീം ബംഗ്ലാദേശിലെത്തി അവരെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടന്ന അതേ ഓർഡറിൽ നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ നിരവധി തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചു വെറും ഹാക്കിങ്ങിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല അവരുടെ പ്ലാനിങ് എന്ന് എഫ് ബി ഐക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ മോഷണം ഇത്ര വിജയകരമായതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അന്വേഷണം ഡിലേ ആയി എന്നതാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ അവധി ദിവസങ്ങൾ വെള്ളിയും ശനിയുമാണ് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി ബംഗ്ലാദേശ് ടൈം രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് അതായത് ബംഗ്ലാദേശിലെ വർക്കിംഗ് അവറിന് ശേഷം എന്നാൽ ന്യൂയോർക്കിൽ അപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച പകലായിരുന്നു റിക്വസ്റ്റുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ വരുമ്പോഴാണ് അവർ ഈ വിവരം അറിയുന്നത് അവർ ഉടൻ തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡിൽ അന്ന് അവധിയായിരുന്നു കാരണം ഞായറാഴ്ച പിറ്റേ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അവർക്ക് ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് പണം ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് അവർ അന്ന് തന്നെ അറിയുന്നു ഉടൻ തന്നെ അവർ ഫിലിപ്പീൻസിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഫിലിപ്പീൻസിൽ അന്ന് ലൂണാർ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നാഷണൽ ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വെറും കോയിൻസിഡൻസ് അല്ല വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി റിക്വസ്റ്റുകൾ അയക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ അവരെ എത്തിച്ചതും ഈ ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതുമൂലം ഏകദേശം നാല് ദിവസത്തോളമാണ് അവർക്ക് അന്വേഷണം ഡിലേ ആക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്കിനെ ഹാക്ക് ചെയ്തത് ചില്ലറക്കാരല്ല എന്ന് എഫ് ബി ഐക്ക് മനസ്സിലായി ശേഷം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അവരാലോചിച്ചു അതായത് ബംഗ്ലാദേശിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഹാക്ക് ചെയ്തതെന്ന് എഫ് ബി ഐ അന്വേഷിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഹാക്കറുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സ്വിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റവുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് എന്നാൽ അതത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ആ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം സെക്യൂർഡാണ് അതിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനം ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആദ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ബാങ്കിലെ സെക്യൂരിറ്റി കുറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എഫ് ബി ഐ ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്കിൽ അതിനുള്ള ശക്തമായ തിരച്ചിലുകൾ നടത്തി അങ്ങനെ തിരച്ചിലിന് അവസാനം അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം അവർക്ക് ലഭിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ ജോലി ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം നാല് ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ബാങ്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ബയോഡേറ്റകളും മറ്റും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇമെയിൽ വഴി വന്നിരുന്നു അതിൽ ഒരു ബയോഡേറ്റ മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ വിചിത്രമായിരുന്നു റാസൽ അലാം എന്നാണ് ബയോഡേറ്റയിലെ ആളുടെ പേര് ബയോഡേറ്റയ്ക്കൊപ്പം ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ കൂടി ഇമെയിലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയത് ഒരു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ ആ സിപ്പ് ഫയൽ തുറന്നു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
സ്വിഫ്റ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഷീനാണ് അവർക്ക് അതിനും വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കിലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഇപ്പോൾ മാൽവെയർ ഉള്ളത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തൊട്ടടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അവർ കടന്നു അവിടെ നിന്നും അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ് വളരെയധികം സ്ലോ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഹാക്കർമാർക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാൽവെയറിൻ്റെ തെളിവുകളെല്ലാം അവർ സ്വയം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരിയിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ അവരെത്തി എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചില്ല കാരണം അവിടെ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ആ റൂമിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രിൻ്റർ അവിടെയുണ്ട് സ്വിഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് നൽകിയാലും ഉടൻ തന്നെ അത് പ്രിൻ്റാകും അതവർക്കൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരൻ ഈ പ്രിൻ്റൗട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു പതിയെ പതിയെ അവർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു സ്വിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ടാണ് പ്രിൻ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാധാരണയായി സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രിൻ്റൗട്ട് ചെയ്യുവാൻ പ്രിൻ്ററിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ പ്രിൻ്റർ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ പ്രിൻ്റർ അവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു സ്വിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുവാൻ പ്രിൻ്ററിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക ശേഷം പ്രിൻ്റർ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ പ്രിൻ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പേജുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടാകും പേജുകളുടെ എണ്ണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും സെറ്റായി കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേജുകൾ ഒന്നും പ്രിൻ്റാവില്ല അപ്പോൾ പുറമെ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് പ്രിൻ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ തോന്നൂ എഫ് ബി ഐ ഇത്രയും അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചുവെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളവരെപ്പറ്റി ഒരു വിവരവും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ശേഷം എഫ് ബി ഐ കേസിൻ്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായ ഫിലിപ്പീൻസിലെ ആർ സി ബി സി ബാങ്കിലെത്തി എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല പണം വന്ന നാല് അക്കൗണ്ടുകൾ വ്യാജ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചെടുത്തതായിരുന്നു അവർ എങ്ങനെയാണ് ഹാക്ക് ചെയ്തതെന്നും എങ്ങനെയാണ് പണം കടത്തിയതെന്നും മനസ്സിലായെങ്കിലും അവർ ആരാണെന്ന് എഫ് ബി ഐക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ശേഷം അവർ ഹാക്ക് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മാൽവെയറിലെ കോഡുകൾ അവർ പരിശോധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അവിടെയും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്നാണ് അതവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവരുടെ കൂടിലെ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ഐ പി അഡ്രസ് നോർത്ത് കൊറിയയിലെയാണ് കേസിനെ വഴിമാറ്റി വിടാനായി അവർ മനപൂർവ്വം ചെയ്തതാകാമെന്നാണ് അവർക്കാദ്യം തോന്നിയത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത് കോഡിങ്ങിൽ കൊറിയൻ ഭാഷയും ചിലയിടങ്ങളിൽ അവർ കണ്ടെത്തി മാത്രവുമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന സോണി പിക്ചേഴ്സ് ഹാക്കിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ച കോഡുകളുമായി ചില സാമ്യതകൾ അവരിവിടെ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ തെളിവുകളെല്ലാം അവർ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു അജ്ഞാത ഹാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് തെളിവുകളെല്ലാം എത്തുന്നത് ലാസറസ് എന്നാണ് ഹാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് മുൻപ് സോണി പിക്ചേഴ്സ് ഹാക്ക് ചെയ്തതും ഇവർ തന്നെയാണ് മാത്രവുമല്ല ബംഗ്ലാദേശ് കൂടാതെ നിരവധി ബാങ്കുകൾ ഇവർ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെയും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് ഒരു കാരണവുമുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോർത്ത് കൊറിയ എന്ന രാജ്യത്താണ് പുറം രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് നോർത്ത് കൊറിയ അവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല കൊറിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു പരാമർശത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് കേസ് ഇപ്പോഴും എഫ് ബി ഐ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഏകദേശം പതിനാറര കോടി ജനങ്ങളാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളും ദരിദ്രരേഖയ്ക്ക് താഴെയാണുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്കിലെ പണം എന്നത് ഈ ഒരു ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് കർഷകരുടെയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും രാപ്പകലില്ലാതെയുള്ള അധ്വാനം ഈ ഒരു മോഷണം വളരെ വലിയൊരു ആഘാതമാണ് ബംഗ്ലാദേശിനുണ്ടാക്കിയത് മോഷ്ടാക്കൾ എത്ര സമർത്ഥരാണെങ്കിലും അവരുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം ആരെ കൊണ്ടും നികത്താൻ കഴ
or hard working farmers and the workers it is their money and uh, it's the poor people's money it's, it's the workers money so that's why it hurts us more